வணக்கம் குட்டீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டோட சயின்ஸ் லெசன் தேர்ட் லெசன் சேஃப்டி அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் இது கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த இந்த சேஃப்டி அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் லெசன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா எந்த இப்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது நடக்காமல் கெட்ட விஷயம் நடக்குது இப்போ ஒரு சடன் ஆக்சிடென்ட் நம்ம திடீர்னு கீழே விழுந்து கை உடையிறது திடீர்னு வந்து நம்மளை ஒரு நாய் கடிக்கிறது ரோட்டில் ஏதோ ஒரு சடனாக நமக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போது அது நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் அது நடக்காமல் எப்படி அவேராக இருக்கிறது அப்படியே நடந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த இந்த சேஃப்டி அண்டு ஃபஸ்ட் எய்டோட இந்த சேஃப்டி அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு பத்து வயசு ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தாச்சு படிக்க படிக்கிறீங்க பத்து வயசு ஆகி போச்சு இப்போ நீங்கள் வளருவீங்க நீங்கள் வெளியே போய் விளையாடுவீங்க ஒரு சில நேரம் ஒரு சில ஒரு அன்சர்டன் திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நடக்கும் அதுலேருந்து எப்படி நம்ம அந்த விஷயம் நடக்காமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படியே நடந்துட்டா கூட பயப்படாமல் எப்படி பேனிக் இல்லாமல் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லெசனோட இந்த லெசனில் வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க புரியுதா நல்லா கவனிங்க நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சிடென்ட் மே அக்கர் எனி டைம் எனி வேர் வித்தவுட் கிவ்விங் எனி வார்னிங் சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃபன் கெட் ஹர்ட் அட் ஸ்கூல் சாரி ஹோம் இன் ஸ்கூல் இன் த பிளே கிரவுண்ட் ஆர் ஆன் த ரோட் ஆக்சிடென்ட் அக்கர்ஸ் ஆக்சிடென்ட் வந்து எப்போ வேணால் நடக்கலாம் யாருக்கு வேணால் நடக்கலாம் எங்கே வேணால் நடக்கலாம் மேக்சிமம் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் அதுலேருந்து ஸ்கூல்லையோ வீட்லேயோ ரோட்லேயோ நம்ம விளையாடுற இடத்துலையோ நடக்கலாம் அதுலேருந்து நம்ம அவேராக அவேராக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த லெசன் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் அக்கர் டியூ டு அவர் கேர்லெஸ்னஸ் அதாவது எப்போவுமே நம்ம வந்து விளையாடுனா விளையாட்டுலேயே இருப்போம் ரோட்டில் போனால் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நடந்து போனாலோ இல்லை வேறு எதுலேயோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுமே தவிர சுற்றி வர வண்டி வருதா சுற்றி பின்னாடி என்ன வந்தது முன்னாடி என்ன வண்டி வருது யார் நம்மளை கடந்து போகிறான்னு நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம் இந்த கேர்லெஸ்னஸ் தான் வந்து ரோட்டில் அதாவது வீட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் வி ஹாவ் லேர்ன் சம் சேஃப்டி ரூல்ஸ் தட் வி மஸ்ட் ஃபாலோ ஆல் த டைம் டூ யூ ரிமெம்பர் தெம் லெட் அஸ் ரீகால் சம் ஆஃப் தோஸ் ரூல்ஸ் பை த பிக்சர்ஸ் கிவ்வன் பிலோ Use zebra crossing to cross the road. நம்ம zebra crossing ல தான் ரோட் கிராஸ் பண்ணணும் டு நாட் கெட் இன் ஆர் அவுட் ஆஃப் அ மூவிங் பஸ் ஓடுற பஸ்ஸில் மூவிங் பஸ்ஸில் இறங்குறது ஏறுறது இதெல்லாம் வந்து நல்லது கிடையாது டு நாட் கீப் ஷார்ப் எஜ்டு திங்ஸ் இன் யுவர் பேக் ஆர் பென்சில் பாக்ஸ் கத்தி எடுத்துகிட்டு போகிறது சிசர் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஆக்டிவிட்டின்னு அந்த அந்த ஸ்மால் பிளேடு ஒன்று இருக்கும் பேப்பர் கட் பண்ணுற பிளேடு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது அதெல்லாம் கூடவே கூடாது Do not push anyone even in front. நம்ம விளையாட்டு கூட யாரையும் கீழே பிடிச்சி தள்ளாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க Do not run down the steps. அதாவது உங்கள் வீட்டில் மாடி படி இருக்கும் இல்லை படி இருக்கும் இல்லை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் போது அதில் ஓடிக்கிட்டே இறங்குறது குதிச்சுக்கிட்டே இறங்குறது அந்த ஸ்டெப் ஹோல்டரில் ரெண்டு காலை போட்டு சறுக்கிட்டே இறங்குறது அதெல்லாம் வேண்டாம் பிள்ளைங்களா Do not touch a hot pan. அதாவது ஹாட் அயன் சாரி அயன் பாக்ஸ் அயன் பண்ணிட்டு டேடி வந்து அயன் பாக்ஸை வந்து வச்சுருக்கும் போதோ டேடியோ மம்மியோ நேராக போய் அது சூடாகுதா இல்லையா நம்ம கையை வச்சு பார்ப்போம் ஏன்னா நம்மளாம் வீரர்கள் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் களத்தில் இறங்கி தான் பார்ப்போம் தோபர் இந்த இடத்துல கையை வச்சு தான் சூடாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் நம்ம இதெல்லாம் செய்யாதீங்க இதெல்லாம் பேசிக் சேஃப்டி ரூல்ஸ் ஓகே சேஃப்டி ஆன் த ரோட் சேஃப்டி ஆன் த ரோட் ஆஸ் பிகேம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எவர் பிஃபோர் Safety on the road has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. That is, now we are talking about safety. Why are we talking about safety? Why are we talking about safety? We are talking about safety. We are talking about safety. If you are talking about 20 years, if you are talking about your dad, your dad, your mommy, 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 இருக்க நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்கிறாங்க பீயிங் கேர்லெஸ் ஆன் த ரோட் கேன் லீட் அஸ் டு அ சீரியஸ் ஆக்சிடென்ட் இந்த சைடு அந்த சைடு பார்க்காம கேர்லெஸ்ஸாக நடந்து போகிறது வந்து ஒரு சீரியஸ் ஆக்சிடென்ட்டை கூட உண்டாக்கும்னு நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க வி ஆல் ஷூட் ஃபாலோ அ சேஃப்டி ரூல்ஸ் ஆன் த ரோட் 
in the previous class we have learnt all about traffic lights footpath and zebra crossing we see many signs on the road these signs are called road signs or traffic signs we all should learn and follow these signs now ma'am in the road la la vandu traffic rules n irukum traffic rules adavadhu pedestrians vandu zebra crossing la da nadandu ponom டூ வீலர்லாம் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் எல்லாரும் வந்து லெஃப்டில் வந்து ஒதுங்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்குது வண்டிலாம் இந்த ஸ்பீடுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஸ்கூல் ஜோன் ஆஃபீஸ் ஜோன் சாரி ஸ்கூல் ஜோன் ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன்லலாம் நிறைய சத்தமான ஆரன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்படிலாம் டிராஃபிக் ரூல்ஸில் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் சம் இது இதெல்லாம் வந்து இந்த சிம்பிள்லாம் வந்து டிராஃபிக் சிம்பிள்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து ரோட்டில் பார்க்கலாம் இது என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன் வே சைன் அதாவது உள்ளே போகிறதுக்கு மட்டும்தான் அலவுடு வெளியே வர்றதுக்கு அலவுடு கிடையாது ஒன் வே சைன் நோ டேர்ன் இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வரும் போ பைக்கில் அதெல்லாம் கிடையாது நோ டேர்ன் நோ ஹாரன் நோ ஹாரன் சிம்பிள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் ஸ்கூல் பக்கத்தில் லைப்ரரி பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க ஜீப்ரா கிராசிங் பெடஸ்டியன்ஸ் அதாவது பாதசாரிகள் நம்மளால் ரோட் கிராஸ் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் நடக்கிறதுக்காக வச்சுருக்க சிம்பிள் தான் ஜீப்ரா கிராசிங் நோ பார்க்கிங் இந்த இடத்துல பார்க் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நோ பார்க்கிங் சிம்பிள் நோ என்ட்ரி உள்ளே போகக்கூடாது சில இம்பார்ட்டண்ட் மீட்டிங் போவோம் கார்பரேஷன் ஒர்க் போவோம் இந்த ரோட் ஒர்க்கில் ரோட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல நம்ம சர்ன்னு பைக் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போவோம் அதெல்லாம் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நோ என்ட்ரி போர்ட் நோ பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் அதாவது இங்கே நடந்து போகக்கூடாது ஏதாவது ஹை ஹைட்டான பில்டிங்கில் ஒர்க் நடக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இங்கே போட்டுப்போம் கீழே நடந்து போகாத போகாதீங்க தெரியாமல் உங்கள் மண்டையில் விழுந்தால் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைன்ற மாதிரி இந்த போர்டு எங்கெல்லாம் போ இது பண்ணியிருப்பாங்க பாலம் கட்டுற இடத்துல அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பில்டிங்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துலலாம் நோ பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் போர்டு போட்டிருப்பாங்க நோ லெஃப்ட் டேர்ன் இப்படி லெஃப்ட் சிம்பிள் போட்டு டேர்ன் இது அடித்து வச்சுருந்தாங்கன்னா இது நோ லெஃப்ட் டேர்ன் நோ ரைட் டேன் ரைட் சிம்பிள் போட்டு அடிச்சு வச்சுருந்தாங்கன்னா இது நோ ரைட் டேன் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இது வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கு வண்டியை ஸ்லோவா ஓட்டிக்கிட்டு போங்கன்றது தான் இதோட சிம்பிளோட அர்த்தம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் டு மேட்ச் த டிராஃபிக் சைன் கிவன் இன் காலம் ஏ வித் த மீனிங் இன் காலம் பி இது வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் செகண்ட் ஒன் வந்து நோ பார்க்கிங் தேர்ட் ஒன் வந்து நோ என்ட்ரி அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஜீப்ரா கிராசிங் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ தான் அதோட ஆன்சர் சேஃப்டி ஃப்ரம் ஃபயர் என்னது அடுத்து பார்க்க போகிறது சேஃப்டி ஃப்ரம் ஃபயர் நம்ம ரோட்டில் எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இப்போ சேஃப்டி ஃப்ரம் ஃபயர் பார்க்க போகிறோம் ஃபயர் ஸ்ப்ரெட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் கேன் காஸ் த லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டு கீப் அவர் செல்ஃப் சேஃப் வி ஷுட் நோ அபவுட் த காசஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபயர் வந்து சீக்கிரமாக பரவிடும் அது வந்து உயிரை கொல் அந்த ஃபயர் ஆக்சிடெண்டில் இறந்தவங்கலாம் அதிகம் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியும் அது ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம எப்போவுமே வந்து ஃபயர் அதாவது நெருப்போட மட்டும் விளையாடக்கூடாது எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க நெருப்போட மட்டும் விளையாடக்கூடாது ஓகே காசஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட் Unsafe use of things like match sticks, candles and kerosene oil. Gas leakage in kitchen while cooking. Electrical faults. இது வந்து நிறைய இடத்துல ஆகும் பா இதுக்கு நம்ம பொறுப்பு கிடையாது சரியான ஒயரிங் இல்லைன்னா ஒயரிங் குவாலிட்டி சரி இல்லைன்னா அது நடக்கும் அதெல்லாம் தன்னிச்சையாக நடக்கிற விஷயம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வீட்டை விட்டு முதல்ல வெளியே வந்துடணும் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி மெயின் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஓகேவா மேட்ச் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அடுத்த விஷயம் வந்து மேட்ச் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஸு கூட இப்போ லைட்டர் வந்துருச்சு இந்த விலைக்கு ஏற்றுறதுக்கு பவர் போனால் கேண்டில் ஏற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது பெரியவங்க யூஸ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் பாட்டு விளையாட்டுக்கு இப்படி இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு வையும் அது டக்குன்னு உங்கள் கையிலேயே எரிஞ்சிடும் இங்கே இங்கெல்லாம் பட்டுடும் ஸோ மேட்ச் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கேண்டில்ஸ் எப்படி இப்படி கேண்டில்ஸ் எப்படி பிடிக்கணும் இப்படி பிடிச்சா அந்த கேண்டில்ஸில் இருக்க அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த லிக்விட் கேண்டில் கையில் பட்டுச்சுன்னா உயிரே போயிடும் ஓகேவா அப்புறம் கெரோசின் ஆயில் கெரோசின் ஆயில் வந்து அது வந்து ஒரு ஃப்ளேமிங்கபிள் பொருள் அது ஒரு ஃப்ளேம் பொருள் வந்து அது ரொம்ப டேஞ்சரஸும் கூட அது உடனே எரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா கேஸ் லீக்கேஜ் இன் கிச்சன் வைல் குக்கிங்
பார்த்துக்க முடியும் வி ஷுட் ஹேண்டில் த மேக் ஸ்டிக்ஸ் கேண்டில்ஸ் அண்ட் கேஸ் ஸ்டவ் கேர்ஃபுல்லி இந்த மூணு பொருளையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் மேக் ஸ்டிக்ஸ் கேண்டில்ஸ் கேஸ் ஸ்டவ் வி ஷுட் அவாய்ட் வியரிங் நைலான் அண்ட் த சிந்தட்டிக் கிளாத்ஸ் வைல் குக்கிங் பிகாஸ் தே ஈஸிலி கேட்ச் ஃபயர் வி ஷுட் நாட் வியர் கிளாத்ஸ் தட் ஆர் டூ லூஸ் வைல் ஒர்க்கிங் இன் த கிச்சன் அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க இந்த நைலான் சிந்தட்டிக் சாரீஸ் டைட்டிஸ் எல்லாம் போட்டு சமைக்காதீங்கம்மா ஏன்னா அது சீக்கிரமா நெருப்பு பிடிச்சிடும்னு சொல்லி உங்க அம்மா கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்ம அம்மா அப்பாவோட பாதுகாப்பும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சார்ஜ் போட்டுட்டே அப்பா போன் எடுத்து பேசிட்டு இருந்தாருன்னா சார்ஜ் நீங்களே போய் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஒரு முறையும் ஞாபகப்படுத்துங்க வீட்டுல அம்மா நீங்க வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சமைச்சு முடிச்ச அப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு நீங்க வந்து பொறுப்பா இது அம்மாக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க ஏன்னா நம்ம நம்ம சேஃப்டி மட்டும் இல்லை நம்மளோட ஃபேமிலி சேஃப்டியும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ஷுட் பி செக்டு ரெகுலர்லி எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரையும் ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க வென் தர் இஸ் அ கேஸ் லீக்கேஜ் வி ஷுட் நாட் யூஸ் லைட்டர் மேட்ச் பாக்ஸ் ஆன் ஆர் ஆப்ரேட் எனி எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்ச் வி ஷுட் ஓப்பன் ஆல் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் அட் ஒன்ஸ் டு லெட் த கேஸ் அவுட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கேஸ் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா உடனே போய் லைட்டை போட்டு பார்க்கறது உடனே கேஸை பத்த வைக்க ட்ரை பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கதவு ஜன்னல் எல்லாம் ஓப்பனாக திறந்து விட்டுட்டு எந்த ஸ்விட்ச் மேலேயும் கை வைக்காதீங்க எந்த எலக்ட்ரிக்கல் இது மேலேயும் கை வைக்காதீங்க முத கதவு ஜன்னல் எல்லாம் திறந்து விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுங்க அந்த கேஸ் ஃபுல்லாக காற்றுல டைல்யூட் ஆகி வெளியே போகிற வரைக்கும் வெளியே இருங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் அது வரைக்கும் மேட் ஸ்டிக்ஸையோ கேஸ் லைட்டரையோ எந்த எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்சையோ கை வைக்காதீங்க ஸ்மால் சில்ட்ரன் ஷுட் நாட் லைட் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் தெம் செல்ஃப் இட் மே பி டேஞ்சர்ஸ் தீபாவளிக்கு குட்டி பசங்கள்லாம் தயவு செய்து தனியாக பட்டாசு வடிக்காதீங்க இல் டேடி இல்லை மம்மியோட ஹெல்ப்போட அவங்களோட சூப்பர்வைசரில் தான் நீங்கள் வந்து ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபயர் ஃபைட் ஃபயர் ஃப்ளைட்டிங் ஃபயர் ஃப்ளைட்டிங்னா ஃபயர் கேன் பி புட் அவுட் பை த ஃபாலோயிங் மெத்தட் அதாவது ஃபயர் ஃப்ளைட்டிங்னா ஃபயரை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன் கேஸ் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி அதை வந்து நம்ம சமாளிக்கிறது தான் ஃபயர் ஃப்ளைட்டிங் வென் பேப்பர் ஆர் வுட் இஸ் ஆன் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்குஷர் எட் பை த்ரோயிங் த வாட்டர் ஓவர் இட் அதாவது பேப்பரோ இல்லை ஒரு வுட்டோ ஃபர்னிச்சரோ எரியும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது மேலே வாட்டரை கொண்டு ஊற்றணும் வென் த ஃபயர் இஸ் காஸ்டு பை பெட்ரோல் எக்ஸ்டிங்குஷ் இட் பை த்ரோயிங் சாண்ட் ஆர் மண் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபயர் வந்து பேப்பர்லேயோ இந்த மா உட்டு உட்டுலேயோ இருந்ததுன்னா அது அது மேலே தண்ணி ஊற்றணும் பெட்ரோல் கெரோசின்லாம் ஃபயர் பிடிச்சிதுன்னா நீங்கள் மண் எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டணும் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மண்ணும் இல்லை சாண்ட் மணலும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் கொட்டணும் இந்த நல்லா சொல்கிறேன் பெட்ரோல் வந்து தண்ணியில் அணையாது ஓவர் இட் சாண்ட் ஆர் மட் ஓவர் இட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வாட்டர் பெட்ரோல் பீயிங் லைட்டர் தென் வாட்டர் ஃப்ளோட்ஸ் ஆன் த வாட்டர் அண்ட் கண்டினியூஸ் டு பர்ன் அதாவது இது வந்து பெட்ரோல் வந்து வாட்டரை விட லைட்டர் திங் அதாவது லைட்டர் லிக்விட் அது என்ன பண்ணும் தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கும் அது அது தண்ணிக்கு மேலேயே எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால பெட்ரோலில் எதனா பெட்ரோல் மூலியமாக ஏதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதா உடனே போய் மண் எடுத்துகிட்டு வந்து அது மேலே போட ட்ரை பண்ணுங்க வென் அ பர்சன் கிளாத்ஸ் கேட்ச் ஃபயர் ஆஸ்க் ஹிம் டு ரோல் ஆன் த கிரவுண்ட் கவர் ஹிம் வித் அ பிளாங்கெட் ஆர் அண்ட் ஓவர் கோட் அதாவது யார் யாரோட உடம்புல என்ன தீ பட்டுருச்சுன்னா அவங்கள தரையில் படுத்து உருள சொல்லுங்க ஏன்னா தரையில் படுத்து உருளும் போது அந்த தீ அணிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைனா ஒரு பெரிய பெட்ஷீட்டையோ இதையோ கொண்டு வந்து பெட்ஷீட் அவர் மேலே உடம்பு மேலே சுற்றி ரவுண்டாக போத்திடுங்க நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்பெல்லாம் வந்து உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் படுதோ ஃபயர் இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த ஆக்சிஜன் ஏர் ஃப்ளோவை நம்ம கட் பண்ணும் போது அந்த ஃபயர் கொஞ்சமாவது கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ நம்ம பெட்ஷீட்டை போட்டு மூடும் போது அதுக்குள்ளே இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து குறையும் காற்று போகிறது குறையிறதுனால அந்த ஃபயர் ஸ்ப்ரெட்டிங் கம்மியாகும் ஓகேவா வென் த ஃபயர் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டியூ டு அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் டு நாட் த்ரோ வாட்டர் ஆன் இட் வாட்டர் மே கிவ் you uh,
டக்குனு யாருக்காவது ஷாக் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெயினை முதல்ல ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அந்த மெயினை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஃபயர் சப்ளைவை முதல்ல கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த சாரி அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளைவை முதல்ல கம்மி பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வுட்டில் குச்சி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது வுட்டில் மத்து இருக்கும் அம்மா பருப்பு கடையில் மத்து அதுலேருந்து உடனே எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க கையை அந்த நீங்கள் தொட்டுறாதீங்க உங்கள் மேலே எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒருத்தர் இப்போ ஷாக் அடிச்சுட்டே இருக்கார் நான் போய் அவரை தொட்டேனா இது எனக்கும் ஷாக் அடிக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஒரு மத்து குச்சியோ இல்லை வீட்டில் இருக்க ஏதாவது வுட்டில் செஞ்ச பொருளை வச்சு இந்த கை எப்படி எடுத்து விட்டேன்னா அவங்களுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் துண்டிக்கப்படும் இதனால் ஷாக் அடிக்கிறது கம்மியாகவும் முதல்ல மெயின் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க மறந்துடாதீங்க ஸ்மாலர் ஃபயர்ஸ் மே பி எக்ஸ்டிங்விஷ்டு பை அ ஸ்பெஷல் டிவைஸ் கால் த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் If it is available, we must learn to use it. இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருக்கும் இது மேக்ஸிமம் தினி சினிமா தேட்டர் மால் அப்புறம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் பப்ளிக் பிளேசஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸில் பார்த்துருப்போம் இது ஒன்று வீட்டுக்கு வாங்கி வைக்கிறதும் நல்லது தான் சரிங்களா இதுலேருந்து வர கேஸ் வந்து ஃபயரை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணி இந்த கேஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இதை வந்து கற்றுக்கோங்க இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டாலே அதோட பர்சன் வருவாங்க இந்த ரெஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வருவாங்க அவங்க கிட்ட ஒரு டெமோ கொடுக்க சொல்லுங்க இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணி ஃபயர் மேலே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கோங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் பிக் ஃபயர் வி ஷூட் ஷவுட் ஃபார் ஹெல்ப் இமீடியட்லி அண்ட் டயல் ஒன் ஒன் டூ ஆன் டெலிஃபோன் டு கால் த ஃபயர் பிரிகேட் ஓகே என்ன பண்ணோம்னா பெருசாக ஏதோ ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய விஷயம் ஏதோ நடந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கண்ணை மூடிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சுருங்க யாராவது காப்பாற்றுங்க இங்கே நெருப்பு பிடிச்சிச்சின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுருங்க அக்கம் பக்கத்துலேருந்து ஹெல்ப் கேளுங்க உடனே ஒன் ஒன் டூக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன் ஒன் டூக்கு கால் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபோனில் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் நம்ம கோகோ மேலன் வச்சுருப்போம் அப்புறம் என்னென்ன விஷயங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்போம் யூடியூப்பில் ஃபோனில் நிறைய பேர் ஃபோட்டோ வச்சுருப்போம் டெய்லி செல்ஃபி எடுப்போம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது முதல்ல உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லி ஒரு ஃபயர் நம்பர் ஒரு ஃபயர் நம்பர் அதாவது இம்மிடியட்டாக கால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபயர் ப்ரொடெக்டர் நம்பர் அப்புறம் பாம்பு கடித்தா பாம்பு கடித்தா ந ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் அப்புறம் வந்து ரெஸ்கியூ ஸ்னேக் ரெஸ்கியூ டீமோட நம்பர் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ஃபயர் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்பர் யாராவது ஒரு லோக்கல் போலீஸ் ஆஃபீஸரோட நம்பர் இந்த அஞ்சு நம்பரும் நம்ம வீட்டு ஃபோனில் மஸ்ட் இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஃபயர் ஸ்டேஷன் நம்பர் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் ஒரு ஒரு லோக்கல் போலீஸ் நம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்னேக் ரெஸ்கியூ டீமோட நம்பர் இதெல்லாம் வந்து ஃபோனில் வந்து அம்மா வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் எது நடந்தாலும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நெய்பர்ஸோட நம்பர் மஸ்ட் இருக்கணும் ஏதாவது ஹெல்ப்புன்னு சொன்னால் உடனே ஓடி வர மாதிரி ஒரு நெய்பரோட நம்பர் வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹெல்ப்னு கூப்பிட்டா உடனே வரணும் வெயிங் ஏன் நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு நெய்பரோட நம்பர் உடனே வைங்க அந்த நெய்பர் யாருன்னும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக குழந்தைங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் கவனமாக செய்ய வேண்டிய வேலை ஃபஸ்ட் எய்ட் whenever an accident happens the injured person must be given an immediate medical help before he she is taken to the hospital this is called first aid ipo orthar kadi patuchina namma modalla avarku ratham pogum avarku ratham pogum avarku fracture aichina and and elumba move panna koodadhu innum fracture adhigamaavum adanalai namma enna pannano modalla first aid pannano kai la irukka thuniya vechi avar thalaiyila kattrado ratham veliye var ratha pokku adhigama irukama avar thal thuniya vechi amukkrado illa or strong ana edathila and and the enna solradhu broken bone vechi tie pandrado idella odane seiyradhukku peru da first aid it is very essential because the proper first aid prevent the injury from getting worse and something sometimes even save the life of the injured person ஃபஸ்ட் எய்டு எதுக்கு செய்கிறது முக்கியம் அப்படின்னா அந்த காயம் இன்னும் பலு ஆகாமல் அந்த ஹியூமன் இன்னும் வீக் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிளட் நிறைய போகாமல் அவன் கிரிட்டிக்கல் ஆகாமல் அவங்கள வந்து சேஃபாக நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட் எய்டு ரொம்ப முக்கியம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் டு நோ அபவுட் ஃபஸ்ட் எய்ட் யூ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் த ஃபஸ்ட் எய்ட் டு பி கிவன் ஃபார் மைனர் கட்
சம் மோர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டிப்ஸ் ஆர் கிவன் ஹியர் லெட் அஸ் லேர்ன் அபவுட் தேம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சிக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய விஷயங்களுக்காக எப்படி பண்ணோன்றதையும் பார்த்துக்கலாம் அ ஃப்ராக்சர் A fracture is a crack or break in a bone. We can provide the first aid as given below. Take a magazine, the piece of cupboard or wood and tie it around the fractured part to give support. This act as a splint. This prevents movement of the broken bone. போன் அதாவது திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்கன் போன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பொருளை வச்சு அந்த இடத்துல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு துணியை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ப்ரோக்கன் போன் மூவ் ஆகக்கூடாது உடஞ்ச எலும்பு அதிகமாக ஆட்டக்கூடாது அது இன்னும் வந்து காயத்தை வர்ஸ்ட்டாக மாற்றிடும் வென் போன் ஆஃப் ஹேண்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் மேக் அ ஸ்லிங் யூசிங் எ கிளாத் ஆர் பேண்டேஜ் அண்ட் ஸ்லிங் கிவ் சப்போர்ட் டு த ஆம் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்படி கழுத்தில் ஒரு பேண்டேஜ் கட்டுறோம் இல்லையா கை உடஞ்சிச்சுன்னா கை போன் உடஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டேஜ் எடுத்து கழுத்தை சுற்றி கட்டுறது நல்லது இந்த கழுத்தோட சப்போர்ட்டில் இந்த கை இருக்கும் ஸோ ஷோல்டரோ மற்ற திங்ஸோ மூவ் ஆகாது இதனால் நம்ம ஈஸியாக ஃப்ராக்சர்லேருந்து வெளியே வர முடியும் ஃப்ராக்சர் அதிகமாக்காமலும் பார்த்துக்க முடியும் வென் த லெக் இஸ் ஃப்ராக்சர் டை எ ஸ்பிளிட் அரவுண்ட் த ஃப்ராக்சர்ட் லெக் டேக் அ பேஷண்ட் இமீடியட்லி டு த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் கால் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா காலை சுற்றி சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு உட்டு பீஸோ இல்லை ஸ்ட்ராங்கான ஏதாவது ஒரு பொருளையும் சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுட்டு அது மேலே துணியை கட்டி அது மூவ் ஆகாமல் நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லை உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடணும் டேக் அன் எக்ஸ்ரே ஆஃப் த ஃப்ராக்சர்ட் போன் ஃப்ரம் தட் இன்டர்நெட் அப்சர்வ் இட் கேர்ஃபுல்லி இஸ் த ஃப்ராக்சர் விசிபிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே வீட்லேயே இருக்கும் யாராவது பெரியவங்களுக்கு எடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டேடி மம்மி கிட்ட கேட்டு எக்ஸ்ரே ஏதாவது வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து பாருங்கள் அதில் போன் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் அதை கிளாஸ்லேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரிங்ஸ் என்னது ஸ்ப்ரெயின்ஸ் ஸ்ப்ரெயின்ஸ்னா வந்து சுளுக்கு சம்டைம்ஸ் வயல் பிளேயிங் யுவர் ஆங்கிள் ஆர் பிரிஸ்ட் கெட் ட்விஸ்டட் த டிஷ்யூ அரவுண்ட் த ஜாயின் கெட்ஸ் Turn due to the sudden jerk. இதெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த பாட் இருக்குதுல்ல இதெல்லாம் விஸ்டில் செய்கிறோம் இது இந்த இந்த ஃபிங்கரையும் இந்த ஹேண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் விஸ்க் இது என்ன பண்ணுறேன் நான் க இப்போ திடீர்னு கையை எப்படி முறுக்கிறது இப்படி சுற்றுறது அப்படி சுற்றுறதுனா இது ட்விஸ்ட் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ஜப் இருக்கும் அது வந்து டேர்ன் ஆ டேர்ன் ஆகிடும் டேர் ஆகிடும் அது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் பெயினையும் பலியும் கொடுக்கும் திஸ் காச ஸ்வெல்லிங் அண்ட் சிவியர் பெயின் அட் த ஜாயிண்ட் இந்த ஜாயிண்ட்டை தான் பிரிஸ்ட் ஜாயிண்ட்லாம் இருக்கு இது வந்து அண்டர் ஆம்ல நடக்கும் இந்த காலில் நடக்கும் இந்த தொடர் தொட சைடில் நடக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க திஸ் இஸ் கால் ஸ்ப்ரெயின் யூ ஷுட் யூஸ் ஐஸ் பேக்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஸ்வெல்லிங் அதாவது வீக்கம் ஸ்வெல்லிங்னா வீக்கம்னு அர்த்தம் அது குறைக்கிறதுக்காக ஐஸ் பேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் சம் பெயின் ரிலீவிங் ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆர் ஆல்சோ யூஸ் டு கெட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் பெயின் அதாவது பெயின் ரிலீவிங் ஆயின்மெண்ட் தைலம் ப தைலம் தேய்ச்சிக்கோங்க ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் வாலினி ஆயின்மெண்ட்ஸ் அது த சம்திங் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம வாங்கி தேய்க்கும் போது அந்த பெயினும் வீக்கமும் கொஞ்சம் குறையும் சுளுக்கு வேற ஃப்ராக்சர் வேற சுளுக்கெலாம் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி வலிக்கும் இடுப்பு டக்குன்னு பிடிக்கும் கீழே குனிஞ்சு எந்திரிக்கும் போது கழுத்து பிடிக்கும் ஒரே மாதிரி ஃபோனை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்களேன் கழுத்து டம்மால்னு வலிக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கொஞ்சமாக தைலம் போட்டு தேய்ச்சிட்டு அந்த ஆயின்மெண்ட்ஸையும் போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு அந்த வலி வீக்கம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் எலாஸ்டிக் பேண்டேஜ் பிராப்ட் அரவுண்ட் த ஜாயின் கிவ் சப்போர்ட் டு த ஜாயின் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் மூமெண்ட் இந்த மாதிரி பெரிய அண்டர் ஆர்ம்ஸில் சுளுக்கு பிடிக்கிறது இந்த கழுத்தில் சுளுக்கு பிடிக்கிறது அப்படிலாம் இருந்தால் மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு பேண்ட்ஸ் விற்குது பெரிய பெரிய பேண்ட்ஸ் விற்குது மெடிக்கல் பேண்டு இதை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மூமெண்ட் கம்மியாக இருந்தாலே அந்த ஸ்ப்ரெயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் பேர்ன்ஸ் மைனர் பேர்ன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பைனர் பேர்ன்ஸ் த பேர்ன் ஏரியா ஷுட் பி கீப் கெப்ட் அண்டர் த கூல் ரன்னிங் வாட்டர் ஃபார் சம்டைம்ஸ் அண்ட் தென் அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் ஷுட் பி அப்ளைட் ஆன் த பேர்ன் பார்ட் இஃப் ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் இஸ் நாட் அவைல் அ
ரன்னிங் வாட்டர் டேப் வாட்டர் டேப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் கை காட்ட சொல்லுங்கள் அம்மாவை அதில் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் போடுங்க அப்படி இல்லைனா கூட அதில் வந்து இது பேக்கிங் சோடாவையும் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க நீங்கள் அம்மா கையிலலாம் பாருங்களேன் சமைக்கிற அம்மா கையிலலாம் பிளாக் பிளாக்காக டாட் டாட்டாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் கூட கஷ்டப்படுறாங்க யாருக்காக கஷ்டப்படுறாங்க குட்டி சுங்களுக்காக தான் கஷ்டப்படுறாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களோட கஷ்டத்துலேயும் பங்கு எடுத்துக்கணும் அவங்க திடீர்னு இந்த கையில் இந்த மாதிரி பிளாக்காக ஏதாவது டாட் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அவங்களுக்கு எதனா ஆயிடுச்சா அதில் தேங்காய்ண்ண வைக்கவா அப்படின்னு கேட்டு கொஞ்சம் வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி பைண்டர் பேர்ன்ஸ் எல்லாம் வந்து லேடிஸ்க்கு சமைக்கிற லேடிஸ்க்கு ஃபயரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும் சிவியர் பேர்ன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் சிவியர் பேர்ன்ஸ் டேக் த பேஷண்ட் டு த டாக்டர் இமீடியட்லி severe burns need special care sometimes the blister are formed in the burnt part blister na koppalangal irukum inda pump pimples mari adavadhu soodu vecha edathila pimples mari vandrum adulla water irukra mari irukum adukulla thanni water bag mari kuttiya irukum romba kuttiya da irukum adulla thanni irukra mari irukum anda blisters ah odaikka koodadhu actually adha odaikka koodadhu adu soodu pattalo sudu thanni kaiyila oothikittalo enna சூடு சுடு தண்ணி இதெல்லாம் ஊற்றும் போது அங்கே வந்து ஒரு கொப்பளம் வரும் அதுதான் பிளிஸ்டர்ஸ் த பிளிஸ்டர் சுட் நாட் பி ப்ரிக்டு அதர்வைஸ் தே கெட் இன்ஃபெக்டட் இஃப் த பிளிஸ்டர் டூ பிரேக் வாஷ் தெம் வித் ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் அண்ட் கவர் வித் அ கிளீன் பீஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் டஸ்ட் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் என்னென்னா அந்த கொப்பளம் வந்துருச்சு நமக்கு சூடு பட்டுருச்சு அந்த இடத்துல கொப்பளம் வந்துச்சுன்னா அதை உடைக்கக்கூடாது இன்கேஸ் அதுவாக உடஞ்சிரும் கொப்பளமே உடஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை நல்ல ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் டெட்டால் சாப்லாம் நிறைய இருக்குது ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் வச்சு அதை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே காட்டன் கிளாஸ் ஏதாவது வச்சு அதை கவர் பண்ணிக்கணும் chemical burns when burn is caused by chemical like acid wash the affected area with plenty of water to remove the chemical then first then give first aid as for their for other burns then give first aid as for other burns adavad enna solranga na chemical burn in the bleaching powder naphthalin டேப்லெட் நாப்தலின் டேப்லெட் இருக்கும் வெள்ள வெள்ளையா இந்த சிங்கில் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க வாசனை வரும் பாருங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து தொடுறதுனாலேயோ அது நம்ம கண்ணுகளில் மூக்கில் படுறதுனாலேயோ ஆசிட் இந்த டாய்லெட் வாஷ் பண்ணுற லிக்விட் அதெல்லாம் நீங்கள் தொடவே தொடாதீங்க வீடு தொடக்கிற லிக் லிக்விடு டாய்லெட் வாஷ் பண்ணுற லிக்விடு இந்த ஆசிட்ஸு அப்புறம் இந்த நாப்தலின் டேப்லெட் எல்லாம் தொடவே கூடாது நான் சொல்கிறத கேளுங்க அது எல்லாம் பாய்சன் அது மட்டும் இல்லை அது ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை உங்கள் கையில் கொடுக்கும் குத்துறது அந்த இடம் வந்து கலர் மாதிரி போயிடுறது கருப்பாக பிளாக்காக மாறுறது இப்படி நிறைய விஷயம் அதனால் நடக்கும் பி கேர்ஃபுல்லான கெமிக்கல்ஸ் ஓகேவா இந்த யூஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும் சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் வீட்லேயே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தயவு செய்து தொடாதீங்க ஓகேவா அனிமல் பைட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த இது விஷயம் வந்து அனிமல் பைட்ஸ் அனிமல் பைட்ஸ் கேன் காஸ் அ டிசீஸ் கால் ரேபிஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ரேபிஸ் இஸ் ஹை இஃப் பிட்டன் பை ஸ்ரே அனிமல்ஸ் டாக் கேட்ஸ் அண்ட் மங்கி த சலைவா ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் அனிமல்ஸ் கண்டெயின்ஸ் த வைரஸ் அண்ட் தட் காசஸ் ரேபிஸ் ரேபிஸ்ன்றது நாய் பூனை குரங்கெல்லாம் கடித்தா வந்து வர நோய் இப்போ தான் மனுஷங்க கடித்தா கூட நோய் வருதான் பார்த்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கடித்து வைக்காதீங்க டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுங்க இந்த இந்த ரேபிஸ் நோய் வந்து நாய் கடிக்கிறதுனால வர் மேக்சிமம் நாய் கடைக்கிறதுனால தான் வரும் ரேபிஸ்ன்றது ஒரு வைரஸ் நம்ம நாயெல்லாம் பல்லா வளர்க்குது அதுங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸு அதுங்க உடம்புல வர நுண்ணுயிரிலாம் வேற வந்த நம்ம நாய் பூனை குரங்கு உடம்புல இருக்க வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம உடம்புல பல் அது கடிக்கிற பைட்ஸ் வழியாக நம்ம உடம்புல பூரும் போது நம்ம ரத்தத்தில் கலந்து நமக்கு ரேபிஸ்ன்ற ஒரு நோயை உண்டாக்கும் When this infected animal bites someone, the virus enters the victim body through the animal saliva. And the H.L. Moolama, we have to take care of the animal and take care of it. This causes the rabies. Poisonous animals like snake and are also dangerous. Rabies is not bad. If you take care of the palm, லைஃப் த்ரெட்டன் தான் உயிர் போகிறோம் உயிர் போகும் விஷம் இல்லாத பாய்சனஸ் ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது பாய்சனோடு இருக்க ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எதுனாலும் கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க தேர் பைட் கேன் லீட் டு டெத் ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ட்ரீட் அனிமல் பைட்ஸ் இமீடியட்லி எந்த பூச்சி கடித்தாலும் நாய் கடித்தாலும் பூனை கடித்தாலும் குரங்கு கடித்தாலும் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போங்க டாக் பைட் வாஷ் த பார்ட் வேர் த டாக் பைட் இஸ் வித் சோப் அண்ட் வாட்டர் டு வாஷ் அவே த ஜெம்ஸ் நாய் கடித்த உடனே பயப்படாமல் நேராக வந்து 
சோப்பு வச்சு அந்த இடத்த நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க அப்ளை அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் கிரீம் ஆன் த வுட் திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன்டிசெப்டிக் கிரீம் இருந்ததுன்னா அதை போடுங்க ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் இருந்தால் அந்த இடத்த நல்லா தொடங்க இது வந்து மேலும் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா பரவாமல் நம்மளை பார்த்துக்கோம் டேக் த விக்டம் டு த டாக்டர் இமீடியட்லி த டாக்டர் மே கிவ் ஆன்டி ரேபிஸ் இன்ஜெக்ஷன் டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா அவர் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாரு அது ஆன்டி ரேபிஸ் அந்த வைரஸ் உடம்புல பரவாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தடுத்துரும் ஸ்னேக் பைட் வென் அ பாய்சனஸ் ஸ்னேக் சச் அஸ் கோப்ரா அண்ட் கிரைட் பைட் சம்மோன் கிரைட் வந்துனா கட்டு வெறியன் பாம்பு சொல்லுவாங்க கண்ணாடி வெறியன் கட்டு வெறியன் சொல்லுவாங்க கோப்ரா வந்து ராஜநாகம் சொல்லுவாங்க பாம்பு பக்கமே போவாதீங்க பால் வளையாறுன்ற பேர்ல ஏதாவது புதர் அதாவது பாம்புலாம் எங்க இருக்கும்னா ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சைலண்டான பிளேஸ்ல இருக்கும் ஒரு புதர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுத்தி கிரீனிஷா இருக்கு உள்ள செடி செடியா இருக்கு அங்க போய் பந்து உளுந்துச்சுன்னா கைய விட்டு காலை விட்டு எடுக்காதீங்க ஒரு கொம்பு வச்சு பொறுமையா அந்த பாலை வெளியே தள்ளி எடுங்க ஏன்னா அதுக்குள்ள பாம்பெல்லாம் இருக்கலாம் விளையாட இடத்த சுத்தி ஏதாவது இந்த மாதிரி செடி கொடி புதர்கள் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா விளையாடுங்க அது எப் பாம்பு எப்பவுமே நம்மளை வந்து தானா டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஆனால் அது இடத்துக்கு நம்ம போனால் வச்சு செஞ்சு விட்ருவோம் அதனால் எப்பவுமே இந்த புதர்க்குள்ளெல்லாம் பால் விழுந்துச்சு இந்த செடி கொடிக்குள்ளெல்லாம் பால் விழுந்துச்சுன்னா வீரர்களாக போய் கையை காலை விடக்கூடாது ஒரு குச்சி எடுத்து நீட்டாக அந்த பாலை வெளியே தள்ளுங்க வெளியே தள்ளி எடுத்துக்கோங்க தலையை விடுறது கையை விடுறது காலை உதற விடுறது புதர்க்குள்ளெல்லாம் வேண்டாம் எந்த பாம்பு கிடைச்சாலும் அது விஷம் உட்க பாம்பா விஷம் இல்லாத பாம்பா நம்ம பாம்பு பின்னாடி ஓடுறதா இல்ல உங்களை காப்பாத்துறதா அதனால உங்களை நீங்க பாத்துக்கிறது தான் பெட்டர் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த புதருங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க தயவு செய்து விளையாடாதீங்க அப்படியே விளையாடினாலும் இன்கேஸ் அது உள்ள பந்தோ இல்ல வேற ஏதாவது விழுந்தாலோ அது உள்ள கையை விடுற சூழ்நிலை வந்ததுனாலோ ஒரு பெரியவங்களை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படி இல்லைன்னா குச்சி வச்சு எடுங்க உங்க உங்க பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள வச்சு விளையாடாதீங்க Okay. The poison injected by the snake travel through the blood and affects the heart or other organ. நம்ம வந்து பாம்பு கடிச்ச உடனே அந்த பிளட் அந்த வைரஸ் அந்த பிளட்ல பாஞ்சி அந்த பாய்சன் வந்து பிளட்ல கலந்து அது ஹார்ட்டுக்கும் அதர் ஆர்கன்ஸ்க்கும் போச்சுன்னா நம்ம காலி In case of a snake bite, do the following. Do not move the victim so that the poison does not spread the in the victim's body. நம்ம வந்து பாம்பு கட்டோம்னா ஐயோ பாம்பு கட்டிச்சு இந்த மாலிடி மில்னு குதிக்கிறது கையில் தரையில் உளுந்து பிறண்டால் இருது அதெல்லாம் கூடாது அமைதியாக ஆயிடணும் ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷர் அதாவது நம்ம அதிகப்படியாக நம்ம பாடியை மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் போது நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும் அந்த பாய்சன் பரவுறதும் அதிகமாகும் நம்மளோட லைஃப் டைம்க்கும் வந்து த்ரெட்டன் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்கேஸ் நம்மளை பாம்பு கடிச்சா கூட பேனிக் ஆகாமல் பயப்படாமல் அமைதியாக இருங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் உங்களை காப்பாற்றிடுவாங்க அப்ளை அ டைட் பேண்டேஜ் ஜஸ்ட் அபவ் த பைட் டு ஸ்டாப் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் டு த ஹார்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் டைட்டாக ஒரு பேண்டு எடுத்து பாம்பு கடித்த இடத்துக்கு மேலே அதை கட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அந்த பாய்சன் பரவுறதும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டாப் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாம் Take the victim to the doctor immediately. The doctor may give the anti-venom injection. Venom. Anti-venom injection na, anti-rabies injection na, nai kadi ila arindu idu pandra or injection. Anti-venom na, vesha pambugal kadi cha, adukke anti-venom poodu vangu. And the anti-venom inna pannu, blood la irukka vesha, idal la poison la, konjo konjo ma, sail alakka vetschitu. Sari inga, poisoning. Certain things like detergent, naphthalene balls, medicines and insect killers are poisonous. நான் சொன்னல டிட்டர்ஜென்ட் ஸோ துணி துணி அம்மா வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க அந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடரை தொடாதீங்க நாப்தலின் பால்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரச கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் கலரில் இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நல்ல வாசனை அடிக்கும் அதை வந்து சிங்க்கிலலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணணும்னு மட்டும் வாழ்க்கையில் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அது வந்து உயிர் போகிற இதெல்லாம் இது பண்ணாது நாக்கை கெடுத்து விட்ரும் அதாவது நாக்கில் புண்ணு வர்றது தொண்டையில் புண்ணு வர்றது அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலையெல்லாம் பார்த்து விட்ரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட ரொம்ப நேரம் ஆகும் மெடிசன்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட் ஹில்லர்ஸ் மெடிசன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஃபீவருக்கு கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் அம்மா அப்பாவோட சூப்பர்வைசன் இல்லாமல் நீங்களே எடுத்து போடக்கூடாது அம்மா கிட்ட ஒரு வாட்டி காட்டுங்க அம்மா எனக்கு ஃபீவரோ வேற ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தால் கூட அம்மா இதை நான் போடலாமா இந்த டேப்லெட் தானே மார்னிங் இந்த டேப்லெட் தானே நைட்டு நம்ம அம்மா கிட்ட வெரிஃபை பண்ணாமல் நீங்கள் போட கூடாது இன்செக்ட் ஹில்லர்ஸ் இந்த மஸ்கிட்டோ இதெல்லாம் இருக்
எல்லா சில்ட்ரனும் தொடக்கூடாது பட் ஒன்னுலேருந்து அஞ்சு வயசு இருக்க குழந்தைங்க தொடுற மாதிரி எந்த ஒரு பாய்சனஸான விஷயத்தையும் வைக்காதீங்க மெடிசன்ஸை முக்கியமாக வைக்கவே வைக்காதீங்க ஆல்வேஸ் யூஸ் மெடிசன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஃபோர் டேக்கிங் தெம் சொன்னல இத்தனை டோசேஜ் இத்தனை எம்எல் தான் குடிக்கணும்னு அதுல இருந்ததுன்னா அத்தனை எம்எல் தான் குடிக்கணும் ஸோ டேடி மம்மியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லாம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது In case of any kind of poisoning, make the patient vomit and call the doctor immediately. If we don't know what we're doing, we're going to get out of the way. If you don't know what we're doing, we're going to get out of the way. We're going to get out of the way. We're going to get out of the way.